চকবাজারে ঘটনায় পঁয়তাল্লিশ মরদেহ হস্তান্তর শনাক্ত করা যায়নি ২২ জনকে দগ্ধ অনেকের অবস্থায় আশঙ্কাজনক থামছেই না চকবাজারে স্বজনহারা পরিবারের মাতম একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ অনেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এবং প্রশাসনিক উদাসীনতায় চকবাজার ট্রাজেডি বলছেন বিশেষজ্ঞরা তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে পুনরাবৃত্তি হতো না নিমতলির ঘটনা স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি নিতা মৌসুমী এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছে পুরো সংবাদে চকবাজার ট্রাজেডির খবর চকবাজার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে শনাক্ত হওয়া পঁয়তাল্লিশ জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান সোয়েল মাহমুদ জানান আরও একুশ মরদেহ শনাক্ত করা যায়নি তাদের পরিবারকে মালিবাগ সিআইডি অফিসে রক্তের নমুনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কারী সামন্তলাল সেন জানান ভর্তি নয় জনের মধ্যে কারো অবস্থায় ভালো নয় প্রায় সবারই শ্বাসনালী পুড়ে গেছে নিমতলী ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন করলে প্রাণহানি এবং ভয়াবহতা কমানো যেত চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এমনটাই মনে করেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাইম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম পূর্ণ ঢাকার অগ্নি ঝুঁকি কমাতে কেমিক্যাল পদার্থ দ্রুতই অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার তাগিদ দেন তারা বিস্তারিত হাবিবুর রহমান পলাশের বিশেষ প্রতিবেদনে দুই হাজার দশ সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিমতলিতে নিহত হয় একশো সতেরো জন আগুনের ভয়াবহতার কারণ ছিল কেমিক্যাল ঘটনার পর আলোচনায় আসে ঘনবসতিপূর্ণ পুরান ঢাকাকে নিরাপদ করতে কেমিক্যাল কারখানা ও গুদাম অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কিন্তু ঘটনার নয় বছরেও তা বাস্তবায়ন করা যায়নি বুধবার রাতে চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা কারো সিদ্ধান্তহীনতার জন্য হয় নাই যার জন্য আজকে আমাদের এত জন প্রাণ দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে আজকে যদি শিল্প পল্লী গড়ে উঠত তাহলে এখানে কেমিক্যাল গোডাউনের দরকার ছিল না এক ধরনের সচেতনতা নগর কর্তৃপক্ষ বা নগর পিতার পক্ষ থেকে আমরা পাচ্ছিলাম সেটা খুব ভালো কিন্তু এটার উপর মানে ভিত্তি করে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া সেটা হয়তো তদ্দূর হচ্ছিল না এবং এখানে তো আসলে এত ঘন বসতি গেঞ্জি সেইখানে কারখানা থাকা অথবা কেমিক্যাল গোডাউন থাকা যেটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো ঠিক না এবং চকবাজারের অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছে ফায়ার সার্ভিস কিন্তু অতিরিক্ত দাহ্য পদার্থের কারণে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি আগুন আর এতে বাড়ে হতাহতের সংখ্যা এমন পরিস্থিতিতে পুরান ঢাকাকে নিরাপদ করতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও আবু নাইম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটা টেম্পোরারি গোডাউনের ব্যবস্থা স্থানান্তরিত করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কেমিক্যাল পল্লী যেটা ওই পারে যেটা দেখা হয়েছিল সেটা যদি এখনও ঠিক থাকে কিংবা একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করা হয়েছিল পল্লী দেখা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে সেখান সেখানে এই পল্লিটা স্থাপনাগুলা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত একটা টেম্পোরারি জায়গা অবশ্যই আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে সরকারের উদ্যোগ থাকা উচিত এখানে যে পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করা এবং তাদের পুনর্বাসন করা তাদের তো ব্যবসা জীবন জীবিকা এগুলো সব জড়িত এখন সিঙ্গাপুরের মতো শহর এটা পারে হংকং পারে আরও অনেক দেশে পারে পেরেছেও আমাদের এখানে যে একেবারে হয় নাই কোনো কোনোটা দু একটা হয়েছে 
তো এগুলো তো সময় সাপে এই যে ঐতিহ্য ধরে রেখে আধুনিক নগর পরিকল্পনা নিয়ে পুরান ঢাকাকে ঢেলে সাজাতে রাজুক সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে একযোগে কাজ করার তাগিদ দেন নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম পরিকল্পনা সঠিক ভাবে নিতে হবে যেটা এক ধরনের নেওয়া হয়েছে এখন সেটা অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকবে বাস্তবায়ন থাকবে হাবিবুর রহমান পলাশ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক নিচে সেন্টি সিকিউরিটি সংবাদ বিউটি ফিরে এসে সংবাদে থাকছে দেশের পাঁচ জেলায় বন্দুক যুদ্ধে ছয় জনের মৃত্যু নিহতরা ডাকাত ও মাদক ব্যবসায়ী দাবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে আপনাদের সাথে আছি আমি আসান হাবিদ এবং একই সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমী দর্শক সকালে চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে তদন্ত দল সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী লাইজুল ইসলাম সবশেষ খবর জানতে আমরা সরাসরি যোগ দিচ্ছি তার সাথে লাইজুল আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আশা করছি আমাকে জানাবেন যে তদন্ত প্রতিবেদক দল কি বলছেন এবং ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের পর রাসায়নিক কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে মৌসুমী আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এখানে আমরা সকাল থেকেই উপস্থিত ছিলাম সব গণমাধ্যম কর্মীরা দুটি তদন্ত দল এখানে এসেছিল এই চুরিহাট্টার অগ্নিকাণ্ড দেখতে একটি হচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আর একটি হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে তদন্ত কমিটি সেখানে ছিলেন ছিলেন অনেকেই এবং আমাদের সঙ্গে যারা কথা বলেছেন তারা আমরা আমাদের সঙ্গে অনেক কিছুই তারা বলেছেন এবং তারা পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখেছেন ওই ভবনটিও ঘুরে দেখেছেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল প্রথমে যে এই এলাকা থেকে আসলে এই কেমিক্যালের গোডাউন কবে নাগাদ ছড়ানো হবে এবং তারা কি করবেন তারা আমাদেরকে যে কতটুকু জানিয়েছেন যে এই ভবনটির ভিতরে যে দাহ্য পদার্থ ছিল সেই দাহ্য পদার্থের জন্যই কিন্তু মূলত আগুনটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই যে হতাহতের ঘটনা সেই ঘটনাটি ঘটেছে যদি ধার্য পদার্থ না থাকতো তাহলে হয়তো বা এত বড় যে ঘটনা যে হত্যাকাণ্ড কিংবা আমরা বলি যে মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যুর ঘটনা ঘটতো না আমরা আমি আপনাকে আর কি জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা তাদের সঙ্গে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে কবে নাগাদ এই এখান থেকে এই পুরনো ঢাকা থেকে দাহ্য পদার্থের যে দোকান মানে কেমিক্যালের যে গোডাউনগুলো সেগুলো সরিয়ে নিয়ে ফেলা হবে তারা আমাদেরকে যেটা বলেছেন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে প্রধান ছিলেন কমিটি তিনি আমাকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে সবার সঙ্গে কথা বলে তারপরে এখান থেকে আসলে এই গোডাউনগুলো সরানো হবে কারণ এই এই গোডাউনের গোডাউন সরানোর ক্ষেত্রে আসলে অনেকগুলো সরকারের অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার জড়িত রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা না বলে মূলত এদেরকে সরানো যাবে না আরেকটি কথা আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এই ভবনটির বিষয়ে আমরা রাজুকের যে প্রতিনিধি ছিলেন তার সঙ্গে কথা বলেছি তাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিয়ম মেনে কি আসলে এই ভবনটি করা হয়েছে কি না কারণ সবগুলো ভবনই কিন্তু একটি আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল দেয়ালের কোনো ফারাত ছিল না তো তিনি আমাদেরকে বলেছেন যেহেতু আগ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে একটি সরকারি ছুটির দিনে তাই আসলে তারা কাগজপত্র কিছুই ক্ষতি দেখতে পারেনি যদি কাগজপত্র ক্ষতি দেখা সম্ভব হতো তাহলে হয়তো বা বলা যেত যে এই ভবনটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে কিনা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে তদন্ত কমিটি সিটি কর্পোরেশনের তদন্ত কমিটির পরেই তারা উপস্থিত হন এবং তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে পুরো জায়গাটি ঘুরে দেখেন ঘুরে দেখার পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যে কথা বলেন ওই কমিটির যে প্রধান তিনি কথা বলেছেন তিনি আমাদের কাছে যেটা জানিয়েছেন যে মূলত আলোচনা করে তারপরে হচ্ছে তদন্ত করে তারপরে তারা সব বিষয়ে জানাবেন 
মূলত তদন্তের আগে তারা কোনো কিছু জানাতে পারবেন না তদন্ত যতদিন চলবে ততদিন আসলে তারা এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না এবং যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু মামলাও হয়েছে গতকালকে লালবাগ থানায় লালবাগ জোনের যে ডিসি তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে যদি এই ঘটনাটি আসলে হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে তাহলে এর সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদেরকে কিন্তু শাস্তির আওতায় আনা হবে আমরা এলাকার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি বেশিরভাগ স্থানীয় বলছেন যে এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব এই গোডাউন ঢাকা থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে ফেলতে যেন এই অগ্নিকাণ্ডের যে ঘটনাটি আছে কিংবা ঘটে সেই ঘটনাগুলো যেন আর না ঘটে তো মৌসুমি আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ লাইজুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক চকবাজার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছিল লাইজুল ইসলাম ঢাকার চকবাজার ট্রাজেডিতে নিহত নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি সহ বিভিন্ন উপজেলার নিহতদের বাড়িতে চলছে শোকের মতো স্বজন হারানোর বেদনায় শোকে কাতর পরিবারের সদস্যরা পাথর সম শোক নিয়ে এর মধ্যে নিহতদের অনেককে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে চাঁদপুরের সিদ্দিকের বাড়িতেও কাতরতা পরিবারে একমাত্র উপার্জন ক্ষমকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারগুলো প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ইকরাম হোসেন চকবাজারের আগুনে পুড়েছে নোয়াখালী ওই ভয়াবহতায় সোনাইমুড়ি কোম্পানিগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জে নিহতদের মধ্যে মোট দশ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে পরিবারগুলো বলছে আগুনে শুধু স্বজনরা পুড়ে মরেনি পুড়েছে তাদের কপালও দোকানে ধোয়াটা যাওয়ার পর সাড়ে সাড়েটা নামা দিয়েছিল নামা দেওয়ার পরে আর বাইরে হতে পারে না তখন ওই ধোঁয়ায় গরমে মানে সিদ্ধ হয়ে গেছে সরকারের কাছে আবেদন মায়ের আবেদন খালি না হয় আমার বিশেলে চলে গেছে চাঁদপুরের বাড়িতে কোন শান্ত নাই স্বজনদের কান্না থামাতে পারছে না পরিবারের উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ পুরো পরিবার নিমতলী ট্রাজেডির এক দশকও পূর্ণ হয়নি অথচ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ভাগ্যের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে উদ্দেশ্যেন নিহত স্বজনেরা ইকরাম হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন এবার দেশ সংবাদ দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্দুকযুদ্ধে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি নিহতরা পাদক ব্যবসায়ী ও ডাকাত দলের সদস্য গেল রাত সোয়া দুইটার দিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে হজরত আলী নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এছাড়া কক্সবাজারে বন্দুক যুদ্ধে আনসার ক্যাম্পের অস্ত্র লোট ও হত্যা মামলার আসামি নিহত হয়েছে টেকনাফের সাব্রাম এলাকায় বিজিবির গুলিতে মারা গেছে এক ইয়া ব্যবসায়ী অন্যদিকে ময়মনসিংহে ত্রিশালে একজন এবং খুলনায় এক মাদক বিক্রেতা বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ কুমিল্লা তিতাসে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মোহাম্মদ আল আমিন নামে এক ডাকাত নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলভার একটি এলজি চট্টগ্রাম সংবাদ বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় সম্পদ এর আঞ্চলিক ভাষার সৌন্দর্য আঞ্চলিক ভাষার শব্দবিন্যাস বাংলা ভাষাকে করেছে আরও সমৃদ্ধ দেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা যে ভাষার সাথে মিল রয়েছে চর্যাপদের ভাষার তাই আঞ্চলিক ভাষাকে সঠিকভাবে সংরক্ষণে আলাদা ভাষা সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি সংশ্লিষ্টদের সুজন আচার্য তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন কাজী মাহবুজুল হক বলা হয়ে থাকে একটি অঞ্চলের ভাষায় পারে সে অঞ্চলের স্বকীয়তা ও ইতিহাসকে ধারণ করতে কেননা মানুষ তার ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করে সকল অনুভূতি ধারণা করা হয় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের ভাষার শব্দের সাথে প্রায় সত্তর শতাংশ মিল রয়েছে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সেই হিসেবে এ অঞ্চলের ভাষার বয়স দেড় হাজার বছরেরও বেশি পুরনো আমাদের রক্তের সাথে মিশে গেছে স্কুল কলেজে যেতে হয় কর্মক্ষেত্রে যেতে হয় যেখানে আমরা এই ভাষাটা আসলে ইউজ করতে পারছি না আর আসলে গর্বিত
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে অভিধান গান সাহিত্য নাটক সিনেমা সহ বিনোদনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ যা দেশ বিদেশে বেশ সমাদৃত হয়েছে এই অঞ্চলের ভাষায় সংবাদ বিনোদন সহ নানা বিষয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরছেন কেউ কেউ আমি এটুকুই বলতে পারি যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য চর্চা সম্ভব চট্টগ্রামের ভাষা আপনার বিনোদনের জায়গায় অনেক অনেক মধুর বলতেও অনেক শ্রুতি মধুর তারপরে শুনতেও আমাদের আমরা যারা শুনি তাদের জন্য তো ভালো লাগেই বাট বাইরের মানুষ শুনলে তারা কিন্তু মজা পায় সাংস্কৃতিক এবং ভাষা জনিত বিপর্যয় ঠেকাতে আঞ্চলিক ভাষার সংরক্ষণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা দরকার বলে মনে করেন ভাষা বিশেষজ্ঞরা কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম চকবাজার ট্রাজেডির আরও খবর দশক এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেলে আছেন আমাদের সহকর্মী বিপুল দেব রায় সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি বিপুল আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যে সকল মরদেহ শনাক্ত করা যায়নি সেগুলোর ব্যাপারে পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ থেকে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং দগ্ধদের অবস্থা কি আপনি আমাদেরকে জানান হাবিক ধন্যবাদ আপনি যেমনটা বলেছেন আপনি জানেন চকবাজারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর প্রায় ছেচল্লিশ জন লাশকে শনাক্ত করা হয়েছে এই লাশগুলো শনাক্ত করার পর তাদের পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে আরও বাকি রয়েছে একুশটি লাশ এই লাশগুলো শনাক্ত করার জন্য সকাল থেকে বিভিন্ন স্বজনরা তাদের এখানে আসতেছেন এবং আপনাদের একটা বিষয় বলে দিচ্ছি সকাল এগারোটা থেকে সিআইডির বিভিন্ন টিম এখানে কাজ করছে স্বজনদের কাছ থেকে তাদের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে লাশগুলোর সাথে তাদের ম্যাচিং করার চেষ্টা করছেন এবং এই যে একুশটি লাশ আছে ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি প্রায় পনেরোটি লাশ শনাক্ত করার জন্য স্বজনরা তাদের নমুনা দিয়েছে সিআইডির কাছে সিআইডি এগুলো টেস্ট করে তাদেরকে শনাক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে আর একটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই পুলিশ সুপারের বিশেষ শাখা রুমান আক্তার যিনি সিআইডিতে কাজ করছেন উনি বলছেন এই পর্যন্ত ছেচল্লিশ জন লাশ তাদেরকে শনাক্ত করার পর তাদের পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে বাকি একুশটি লাশের মধ্যে তারা পনেরোটি লাশ এখন তার পরিবারের স্বজনদের কাছে আর বাকিটা আমরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন বিভিন্ন টিম এখানে কাজ করছে বাকি যারা আছেন তাদেরকে শনাক্ত করার জন্য হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় নয় জন এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে এই নয় জনকে যারা ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তারাও খুব আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন কর্তব্য ডাক্তার সামন্ত সেন হাবিব এই ছিল সিরিয়ার হামায় প্রেসিডেন্ট আসাদ বাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত আটত্রিশ জন বেসামরিক নিহত হয়েছেন তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদন থেকে বলা হয় গত বারো থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি এই হামলাগুলো চালানো হয় নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৩ জন শিশু ও ১৩ জন নারী রয়েছেন বলে জানিয়েছেন হোয়টি হেলমেটসের পরিচালক রাইট সালে তিনি বলেন এই হামলায় অন্তত তিনটি স্কুল ও একটি বেকারি সব ধ্বংস হয়ে গেছে চকবাজারে স্বজন হারা পরিবারের মাতম একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ অনেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এবং প্রশাসনিক উদাসীনতায় চকবাজার ট্রাজেডি বলছেন বিশেষজ্ঞরা তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে পুনরাবৃত্তি হতো না নিমতলীর ঘটনা 
এই ছিল আমাদের এখন করার জন্য পরের সংবাদ বিকেল 3:30 টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল তখন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে